Ah là là, les gars, quel regret. Quel regret, cette finale. Je vous dis la vérité, c'est une... un regret énorme. Vraiment, il y a beaucoup de regrets à avoir. Je vous dis la vérité. En regardant cette finale, j'avais le seul. À la base, je me dis, je vais juste voir un match entre deux grandes nations de football s'affronter, euh, voir un beau match, ce qui était le cas d'ailleurs. Mais je vous dis la vérité, il y a eu un somme énorme. J'avais des regrets énormes en regardant ce, cette rencontre-là. Il faut dire la vérité, les gars. Et même à la base, ce débrief, ça devait être juste un débrief tranquille où je parlais de la France, où je parlais de l'Espagne. Mais je suis obligé de placer un mot pour le Maroc, je suis obligé de placer un mot pour tout simplement la troisième équipe qui a fini sur ce podium. Parce que les gars, je vais vous dire une chose. Fâchez-vous comme vous voulez. Que vous soyez content, que vous soyez pas content, c'est pas, pas mon problème. Mais si le Maroc avait joué cette finale contre la France, le Maroc aurait tapé cette équipe de France. Je vous le dis les gars, encore une fois, fâchez-vous comme vous voulez, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, quand je vois à quel point cette équipe de France s'est fait manger, s'est fait broyer par cette équipe d'Espagne, à quel point les Français étaient totalement perdus, étaient totalement à la ramasse, surtout en première mi-temps face à cette équipe espagnole, les gars, je suis désolé, ça a absolument rien à voir avec le match contre, contre le Maroc. Hein. Les Marocains, pour le coup, ils ont tenu tête quasiment sur toute la rencontre à cette équipe d'Espagne. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. Deuxième chose. Moi, après ce match du Maroc contre l'Espagne, quand j'ai vu que l'Espagne, dans ce match-là, n'a pas été non plus monstrueux, a été meilleur que le, que le Maroc, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut le dire. Mais quand j'ai vu que l'Espagne, le, dans ce match-là, était prenable, je me suis dit, bon, ouais, c'est que l'Espagne est un petit peu euh, moins bonne que ce que je pensais. Je me suis dit, peut-être que moi-même, je surcote l'Espagne. Parce que depuis le début de la compétition, c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis le début de la compétition, je vous dis, l'Espagne, c'est la meilleure équipe de, de ces Jeux Olympiques. Et c'est seulement après ce match contre le Maroc que je vous dis, non, en fait, l'Espagne, c'est pas si fou que ça. Mais non, en fait, c'est pas que l'Espagne n'était pas si fou que ça dans le, dans le match contre le Maroc. C'est que le Maroc a su mettre en difficulté cette équipe d'Espagne. Ce qui n'a pas été le cas du tout contre cette équipe de France, les gars, je suis désolé. Les Français, ils étaient complètement perdus, ils ont fait un match horrible. Les gars, la première mi-temps, c'est une leçon de football. Les Espagnols, ils ont donné une leçon aux Français en première mi-temps. C'était monstrueux. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match entre deux équipes s'affronter. Deux grandes équipes, en tout cas deux grandes nations, deux grands, deux grands clubs, peu importe. Et avoir une telle domination d'une des deux équipes. C'était impressionnant, les gars. C'était vraiment impressionnant. J'avais l'impression de revoir le, le France-Argentine de 2022. Sauf que là... L'équipe de France était moins bonne parce que là où on a vu justement des petits sursauts d'orgueil, où on a vu justement la France égaliser, la France arracher ses prolongations justement dans ce match-là, c'est pas de la même manière que l'équipe de France en 2022 contre l'Argentine, il faut dire la vérité les frères. Et c'est pour ça, je vous le dis les gars, quand on voit un match aussi mauvais des Français, parce que je suis désolé les gars, même si les Français ont su aller aux prolongations, il faut voir comment ils ont été aux prolongations, il faut voir de quelle manière ils ont marqué ces buts-là. Je suis désolé quand tu vois sur les trois buts, t'as un penalty, ok, y a pas de problème, bravo. Mais à côté de ça, t'as le premier but qui vient sur une erreur manifeste du gardien espagnol, une erreur claire, sur une frappe qui était pas du tout inquiétante, que, que le gardien espagnol n'a pas, pas su capter, ok. Et pareil sur le, sur le, but, sur le deuxième but, c'est exactement la même chose. Sur le, sur le deuxième but, sur le centre de, de Michael Olysée, je suis désolé les gars, le centre était pas était pas bon. Peut-être qu'il était dans la bonne zone, mais le centre était pas bon dans le sens où, clairement, on va pas se mentir, les frères, euh, quand il envoie un centre en plein milieu de 4 joueurs espagnols, dont aucun qui a su euh, intercepter ce ballon, et quand on voit au final que ce ballon a fini au fond avec un cafouillage, au final, on sait même pas si c'est un but qui a été accordé à Michael Olysée, si c'est un but qui a été accordé à, à Cliouche qui traînait par là, ou si c'est un CSC euh, des Espagnols. Donc je suis désolé, mais même la manière avec laquelle le, la France est revenue dans ce match, même là, c'était pas fou les gars, je suis désolé. C'était pas fou, c'était loin d'être exceptionnel. Et encore une fois, quand on fait le comparatif avec ce match, bah déjà, ce France-Argentine, c'était totalement différent. Là, au moins, voilà, t'avais une équipe de France qui vraiment a fait trembler les, les Argentins pour le coup. Là, sur la deuxième mi-temps, ok, la, 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 la France a fait une bonne deuxième mi-temps, a fait une deuxième mi-temps correcte, mais déjà, il faut savoir pourquoi. Si la France a fait une deuxième mi-temps qui n'était pas mauvaise, c'est surtout grâce au fait que les Espagnols, on ne va pas se mentir, les frères, ils étaient dans la gestion. Les Espagnols ont décidé de reculer, les Espagnols ont décidé de, de, de moins prendre de risques, ce qui est normal, parce qu'ils savaient très bien qu'ils voulaient se prendre des contres assez, assez durs face à, à ces, ces Français-là qui peuvent être bons dans, dans les transitions offensives. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, que ouais, c'est vrai qu'avant euh, l'égalisation, les Français ont montré un beau visage. Mais une fois que les Français ont égalisé, c'est fini.
de nouveau, voilà, tu n'as plus revu cette équipe de France. De nouveau, à ce moment-là, les Espagnols ont recommencé à pousser et ils ont su aller chercher cette victoire. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on voit justement que l'entraîneur espagnol a fait rentrer des joueurs à vocation défensive pour finir cette fin de match, pour garder ce score-là, euh, il a fait sortir ses meilleurs joueurs, on s'est dit, ce qui va se passer, c'est que là maintenant, dans ces prolongations, ça va être compliqué pour les, les Espagnols. Ce n'était pas le cas, les gars. Ils ont su malgré tout... Voilà, sans avoir les meilleurs joueurs offensifs sur le terrain, qui sont sortis pour essayer de préserver le corps, ils ont su aller chercher cette victoire, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie, les gars. Mais quand je vous dis la leçon de football, je pèse mes mots, les frères. C'était vraiment une leçon de football. Dans tous les secteurs, les, les Espagnols étaient monstrueux. Vraiment monstrueux. Euh, dans, dans le pressing, ils ont complètement étouffé cette équipe de France. Euh, dans... Le jeu de passe, les gars. Oh là 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 là. Les émotions. Voilà, les gars... J'ai le seum encore après cette défaite contre, contre l'Espagne. J'étais au stade quand je voyais les Espagnols chambrer les, les Marocains. J'avais la haine sur le moment. Mais c'est, c'est, ces joueurs-là, c'est le football, les gars. Cette équipe, c'est le football. Ce pays, c'est le football. C'est trop. C'est vraiment exagéré, les gars. La qualité des passes. Je, franchement, franchement, merci. J'ai envie de dire merci, les gars. Merci de rendre ce service-là au football. Et je vous dis... Encore une fois, ça me fait tellement plaisir de me dire que c'est cette génération-là qui va dominer le football le national, ou en tout cas en équipe nationale, sur les, sur les prochaines années. Ça fait plaisir, quelque part. Parce que j'ai été obligé de, de me dire, de faire cette réflexion. C'est que, regardez, cette équipe de, cette équipe de France, euh, cette équipe d'Espagne, pardon. Quand tu vois déjà, c'est une très belle équipe, la meilleure équipe de Storo, Une équipe magnifique au niveau de, du collectif, au niveau de la qualité de jeu, la qualité de passe. Mais il faut se dire que normalement, et c'est ça qui est fou, c'est qu'un joueur comme Nico Williams ou Lamine Yamal aurait pu jouer dans cette équipe, les gars. Ils ont moins de 23 ans. Ils auraient pu jouer dans cette équipe sans même devoir prendre des joueurs de plus de 23 ans. Est-ce que vous imaginez la dinguerie C'est là où il faut savoir, il faut se rendre compte à quel point les Espagnols, sur les prochaines années, c'est eux qui vont tout rafler, les gars. Les Espagnols, ils vont tout manger sur les prochaines années. S'ils ne prennent pas le proche- la prochaine Coupe du Monde, s'ils ne prennent pas le prochain Euro, je ne comprends plus rien, les gars. Cette équipe, c'est trop fort. Vraiment, vraiment, c'est beaucoup trop fort. Je peux faire aussi une parenthèse par rapport au Barça, les gars. Et on en reparlera aussi dans les prochains jours. Mais le Barça, aujourd'hui, moi, je comprends pas. Le Barça, aujourd'hui, pour moi, t'as pas d'excuses. Je suis désolé, t'as pas d'excuses. Quand tu vois avec cette équipe, cette équipe d'Espagne, Fermi Lopez, quand tu vois Coubarcy avec cette équipe d'Espagne aussi, U23, tu rajoutes à ça la mine, la mine Yamal avec l'équipe A espagnole, quand tu regardes, voilà, au final... Dans ton équipe, dans, dans, dans ton club plutôt, au Barça, t'as que des champions au final. T'as que des champions, que des joueurs qui savent gagner des titres, que des joueurs... Donc au bout d'un moment, t'as plus d'excuses. Ces joueurs-là n'auront pas d'excuses quand ils vont jouer avec le Barça. Euh, Hansi Flick n'aura pas d'excuses aussi quand il aura ses joueurs à sa disposition. Il ne pourra pas se cacher sur un, un, un manque de qualité dans son effectif. Je suis désolé les gars. Mais bref. Tout ça pour dire les gars, encore une fois, voilà, la domination était totale. Il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Et encore une fois, quand je reviens et quand je refais ce comparatif euh, avec ce match contre le Maroc, je vous dis la vérité, les gars, je me dis vraiment, vraiment, il y, a moyen, il y avait moyen de faire quelque chose contre cette équipe de France. Et si le Maroc était passé contre l'Espagne, mais déjà, ils auraient battu la meilleure équipe. Donc pour moi, voilà, c'est clair qu'après ça, tu n'as plus personne qui peut, qui peut les inquiéter. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est une certitude même. Mais à côté de ça... J'ai envie de vous dire, les gars, quand tu compares le parcours du Maroc et quand tu compares le parcours de, de la France, il y a quelque chose à dire, les gars. Il y a quelque chose à dire et à souligner. Les Français et les Marocains ont affronté trois adversaires en commun. L'Argentine, l'Égypte et euh, l'Espagne. Contre l'Argentine, les deux équipes ont gagné sur un but d'écart, il n'y a pas de problème. Le Maroc a mis deux buts, euh, la France en a mis qu'un seul, mais bref, c'est un but d'écart quand même. Même si, voilà, si on veut chipoter, il faut quand même dire que je, je considère, et j'ai le sentiment vraiment que les Marocains ont été beaucoup moins inquiétés par les Argentins que les Français. Vraiment, les Français avaient souffert énormément dans, dans ce match-là, alors que les Marocains, j'ai envie de vous dire, les gars, c'était moins le cas. Vraiment, c'était moins le cas. Euh, d'ailleurs, le but qui arrive, qui a été euh, sifflé au jeu à la fin du match, on va pas se mentir, il est arrivé contre le cours du jeu. On savait déjà que le Maroc allait gagner et que c'était plié, mais bref, ça c'est une première chose. Contre l'Égypte. On en parle du match France-Égypte. Si on compare le match France-Égypte et le match Maroc-Égypte, les gars, 
c'est deux, deux mondes différents. C'est deux mondes d'écart. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Les Français ont souffert pendant une heure presque face à cette équipe égyptienne. Ils se sont fait mener au score face à l'Égypte. Là où le Maroc n'a pas été inquiété ne serait-ce qu'une seule seconde. Dans ce match-là. Tu as gagné 6-0 dans un match pareil. Pareil, encore une fois, voilà, dans ce match contre l'Espagne. Au-delà du fait que, ben, clairement, euh, le, la France a pris plus de buts et a perdu sur un plus gros, un plus gros score, c'est une chose. Mais deuxième chose, dans le match, je vous le dis, les Espagnols n'avaient pas autant de facilité à, à poser leur jeu. C'est ce qui fait que j'avais des doutes par rapport à cette équipe d'Espagne. Je me dis, en fait, l'Espagne, c'est pas si fou que ça. Mais non, au contraire, c'est les Marocains qui ont su vraiment les mettre, les mettre en, en difficulté déjà défensivement, mais offensivement. Et le Maroc a été plus dangereux, concrètement, face aux Espagnols que, que les, les, les Français. Et mon plus gros regret, c'est là où je vous dis, il y a des regrets. C'est que clairement, on s'est rendu compte qu'avant cette première mi-temps, avant cette mi-temps plutôt, euh, entre le Maroc et, et l'Espagne, on était proche du 2-0. On avait clairement la possibilité d'aller mettre ce deuxième but. Mais après ça, sur, ce, sur cette deuxième mi-temps, le Maroc a voulu reculer, le Maroc a voulu passer d'un bloc médian à un bloc bas, ce qui a vraiment donné des, comment dire, des facilités à cette équipe d'Espagne. Mais bref, ça n'empêche pas que malgré ça, malgré le fait que l'Espagne le euh, était un peu plus à l'aise en deuxième mi-temps, c'était incomparable avec ce qu'on a pu voir face à la France. Et c'est ça qu'il qu faut prendre en compte. On peut encore aller plus loin, les gars. On peut encore aller beaucoup plus loin. Parce que si vous allez me dire, ouais, t'es pas objectif, vous allez me dire, ouais, non, mais avec des si on refait le monde, les gars. Quand je vous dis que pour moi, derrière l'Espagne, le Maroc, c'est la meilleure équipe de ce tournoi, je vais vous dire une chose simple, claire, nette et précise. On va parler des stats, les frères. Vous voulez qu'on soit objectif On va parler d'éléments objectifs, on va parler des chiffres, les chiffres ne mentent pas. Le Maroc, dans ce tournoi, a le meilleur buteur de la compétition. Le Maroc a la meilleure, la meilleure attaque, avec le plus de buts marqués. Le Maroc a aussi euh, la meilleure défense avec le moins de buts encaissés. Donc si avec ça, vous me dites « Non, le Maroc aurait perdu contre la France en finale », les gars, je comprends plus rien. Mais je vous le dis, les gars, contre la France en finale, le Maroc aurait gagné. Je, je suis persuadé, les gars, c'est rare que je fais comme ça un petit comparatif ou que je vais vous dire « Ouais, non, mais si, ça va été ça ». Non. Mais là, pour le coup, j'ai une certitude à ce niveau-là, vraiment. Après, voilà, malgré tout, respect aux Espagnols parce que vraiment, cette, cette victoire... Euh, et cette médaille d'or, franchement, elle est totalement méritée, les gars. Elle est vraiment, vraiment méritée. Et justement, on a oublié de souligner aussi un Fermin Lopez, les gars. Fermin Lopez qui a été excellent contre, contre la France, qui a été bon contre le Maroc, mais qui ne s'est pas baladé autant contre le Maroc, les gars, je suis désolé. Contre le Maroc, euh, jamais de la vie, Fermin Lopez s'est baladé euh, à ce point-là. Jamais de la vie, on a trouvé une situation comme sur le premier but euh, espagnol où Fermin Lopez se trouve absolument tout seul pour, pour aller finir cette action-là, par exemple. Plusieurs éléments, encore une fois, où voilà, je me dis vraiment... Dommage, vraiment dommage. Et ça aurait été vraiment une belle finale, d'ailleurs, cette, cette finale France-Maroc. Mais malheureusement, voilà, ça n'a pas été le cas. Après, ça reste deux jeunes équipes. Ça reste deux équipes, que ce soit la France ou le Maroc. Deux équipes qui vont, qui vont progresser à l'avenir. Et peut-être, pourquoi pas... Ces équipes-là qui grandiront pourraient se retrouver de nouveau avec, euh, avec l'équipe A, avec l'équipe première. Pourquoi pas en Coupe du Monde, pourquoi pas dans d'autres compétitions. En tout cas, les frères, j'espère que vous avez aimé euh, ben voilà, ces, ces vidéos que je vous ai proposées sur ces Jeux Olympiques, entre les vlogs, entre les débriefs euh, et tout ça. Franchement, c'était un plaisir de suivre ces JO avec vous. Franchement, ça a été une super expérience, ces Jeux Olympiques, euh, de les vivre comme ça, de les vivre au stade. Ça a été d'ailleurs les premiers JO que je couvre sur, sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez kiffé ça. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, pour reparler, pour parler du mercato qui arrive, pour parler de la saison qui arrive. Bref, il y aura des choses à dire aussi. Il y aura un bilan qui va arriver par rapport à ces JO. Euh, mais bref, voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.